চলুন আমরা এই সিরিজের সর্বশেষ সুরা সুরাত নাস এর আলোচনায় যাই প্রথমেই আমরা আলোচনা করব এই সুরা এবং আগের সুরার মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে আগের সুরা শেষ হয়েছিল এ আয়াত দিয়ে ওয়ামিনশার রিহাসিদিন ইদা হাসাদ এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে আল্লাহ সুরা ফালাকের শেষে বলছেন হাসাদকারীর অর্থাৎ হিংসুকের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে যখন সে তার হাসাদকে কাজে পরিণত করে এখন আপনি বলুন তো আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি হিংসুটে যে আপনার সবচেয়ে ক্ষতি করতে চায় ইন্নাহুলাকুম আদু ও মুবিন নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ইবলিস শয়তান এর পরের সুরাটির উদ্দেশ্য আপনাকে সবচেয়ে হিংসুটে ব্যক্তির থেকে বাঁচানো মিংসারিল ওয়াসিল খন্নাস ইবলিস নিজে শয়তান নিজে তাই এখানে একটি যৌক্তিক ধারাবাহিকতা আছে আগের সুরার শেষে আমরা হিংসুটের হিংসা থেকে আশ্রয় চেয়েছি এবং এই সুরায় আমরা হিংসার উৎস যেই ব্যক্তি তার কথা এলাম মানুষের মধ্যেও যখন হিংসা জন্মায় সেটা কার প্ররোচনায় কে এসে আগে হিংসা করার জন্য কান ভরে দিয়ে যায় সুতরাং সুরা ফালাকে তো আমরা বাইরের সমস্যাটাকে চিনলাম কিন্তু ভেতরের উৎসটা সেই মূল উৎসটি ইবলিস নিজে সে এসে কান পরা দিয়ে যায় যেমন ধরুন বলে ওই লোকটি এখানে কেন এসেছে তোমার কিছু করা উচিত কিছু একটা বলা উচিত কিছু ফন্দি করা উচিত এটাই সুরা নাসে তুলে ধরা হয়েছে এটাই প্রথমত এই দুই সুরাকে যুক্ত করেছে দ্বিতীয়ত আমরা বলেছি যে আল্লাহ আজাজাল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করছেন সুরা ফালাকে বাইরের মন্দ আর ক্ষতি থেকে কিন্তু সুরা নাসে আমাদের ভেতরের মন্দ যা আমাদেরই নফসের ভেতরে ঢুকে যায় মানে মানুষরা যা কুমন্ত্রণা দেয় তা আমাদের অন্তরে ঢুকে যায় শয়তান মানুষের মনের ভেতরে চক্রান্ত করে ফি সুদুর ইন্নাস সুতরাং সুরা ফালাক আমাদের বাইরের মন্দ থেকে রক্ষা করে আর সুরা নাস ভেতরের মন্দ থেকে আরেকভাবে দেখলে সুরা ফালাকে যেসব ক্ষতির কথা বলা হয়েছে তার সবই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কেউ গিটে ফুঁ দিয়ে আপনার উপর জাদু করলো বা হিংসা করে আপনার ক্ষতি করলো এগুলো আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে তাই এগুলোর থেকে আপনি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছেন কিন্তু খেয়াল করুন সুরা নাসে আল্লাহ বলছেন মানুষের কান ভারী করার কথা আপনাকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার কথা তাই না আপনাকে ওয়াসওয়াসা দেওয়ার কথা আপনি সেই ওয়াসওয়াসায় প্রভাবিত হন বা না হন কিন্তু আপনি সেই প্ররোচনা দানকারীকে দোষ দিতে পারবেন না মানে আগের সুরাতে দায় ছিল সেই অপরাধীদের যারা হিংসা করলো জাদু করলো বা রাতের অন্ধকারে আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করলো কিন্তু এই সুরায় দায়টা কার আপনার যদি আপনি অস্বস্থায় সারা দেন তাহলে আপনি গিয়ে শয়তানের দোষ দিতে পারবেন না বলতে পারবেন না সব দোষ তোমার তোমার অস্বস্থার কারণে আমি এই কাজ করেছি কারণ কেয়ামতের দিন শয়তান বলবে লা তালুমুনি আমাকে দোষ দিও না নিজেকে দোষারোপ করো আমি তো শুধু তোমাকে ইমেলটা পাঠিয়েছিলাম তুমি তো সেটা খুলে পড়েছো আমি তো শুধু ফোনটাই দিয়েছিলাম তুমি তো সেটা রিসিভ করেছো আমি তো কেবল ঠিকানা দিয়েছিলাম তুমি নিজেই সেখানে গাড়ি ড্রাইভ করে গিয়েছো আমি শুধুমাত্র আহ্বান করেছিলাম তুমি তাতে সারা দিয়েছো এবং তাই সবশেষে তুমিই দোষী তো এই সুরায় বেশি গুরুতর সংকটের কথা বলা হয়েছে তাই আবারও বলছি এভাবেও দেখা যায় যে আগের সুরায় আলোচিত ক্ষতিগুলো আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং এই সুরায় আলোচিত ক্ষতির জন্য আপনি নিজেই দায়ী আপনাকে এর জন্য জবাব দিতে হবে এই দুই সুরার মধ্যে সম্পর্কের আরেকটি ধরন আলেমগণ আলোচনা করেছেন আগের সুরায় বলা ক্ষতিগুলো আপনার দুনিয়াতে ক্ষতি করবে কেউ আপনাকে হিংসা করে আপনার দুনিয়াবি ক্ষতি করতে পারে জাদু করে মানসিক ক্ষতি করতে পারে ইত্যাদি এসব আপনার পার্থিব ক্ষতি করতে পারে কিন্তু শয়তানের ওয়াসা কিসের ক্ষতি করে আপনার দিনের আখিরাতের ইমানের ক্ষতি দুনিয়ার সাথে দিনকে তুলনা করলে কোনটা বেশি মূল্যবান কোনটার বেশি সুরক্ষা করতে হয় বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই দিনকে দুনিয়ার থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত রাখতে হয় তাই সুরা না সে আমরা আল্লাহর আশ্রয়ের জন্য বেশি প্রার্থনা করি সুরা ফালাকে আমরা মাত্র একবার আল্লাহকে ডেকেছি কি বলেছি উল আউজ বিরব বিল ফালা রব শব্দটি শুধু একবারই এসেছে কিন্তু সুরা না সে উল আউজ বিরব বিন নাস মালিক ইন্নাস ইলাহ ইন্নাস তিনবার আমরা আল্লাহকে রেখেছি আমাদের দিন ও ইমানের সুরক্ষাকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি কারণ শয়তান যখন ইমান নিয়ে ওয়াসওয়াসা দেয় ইমান নিয়ে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয় হিংসা ঢুকিয়ে দেয় লালসা ঢুকিয়ে দেয় তখন সে কোন জায়গায় আঘাত করছে বিশ্বাসে তাকোয়ায় এহসানে এই সব কিছুকে দূষিত করছে শয়তানের ওয়াসওয়াসা তাই এই সুরাতে আমরা অধিকতর আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি